Приветствую вас, друзья, приветствую вас, интернациональная аудитория. Можно ли положить каменную дорожку мостовую на глину? Конечно, можно. Видите, какая почва? Муравьи раз, разрыли. Сложено на глину. Ну и стоит не один год. Класть площадки на глину это даже выгодно это вообще без лишний морок это ты уже можешь быть уверенным что твоя площадка не потрескается так как она каждый год у вас будет восстанавливаться и даже если там где-то камни опустились ничего страшного вот это это даже и хорошо но опустились они почему как я вот на свой взгляд смотрю Положили, поставили подпорную стену и, видать, засыпали землю, засыпали землю. И эта земля, как бы со, со временем, с годами, она дала осадку, поэтому там оно как бы прогнулось. Вон, видите, где сделана подпорная стена, широкая, что держится нормально. А потом здесь земля просто осела и камни тоже. Здесь же, где стабильная земля, где стабильная почва, ничего, ничего не произошло. И даже, даже если там прогнулось, такое ощущение, что это было задумано. Если бы у вас был, была площадка на бетонный раствор, и она потрескалась, вот это уже как бы не совсем хорошо смотрится. Смотрится на, на, на землю. Даже если она где-то потрескалась, она каждый год восстановится. Единственное, что в этом, в этом проекте самое напряжное это когда вырастает трава ее надо косить ее надо выдирать как-то все ну и то и я считаю что смотрится очень красиво и так можно каждый камушек выставить расклинить камушками то есть защебенить сделать раствор специальный залить жидкой глиной можно засыпать землей даже самой обыкновенной или глиной и все это водой полить или дожди чтобы хорошо полили произвести замуливание каждого камня чтобы он Хорошо стоял. Глина имеет свою прочность. Просто хрупкая. Да. А так она прочная. Вы если на глину ставите свой дом, он стоит нормально. Очень важно засыпать, произвести замуливание, и чтобы это все высохло. Если произойдет замуливание, и даже если будут уже и дожди, и размачивание глины, ничего с мостовой не будет происходить. Но если вы поставили на глину, но еще не произвели замуливание, конечно, это чревато для мостовой. На какую почву можно класть? Да на любую почву класть. Это же камень, это же просто положил камень, он стоит и все. И что, что, что с ним произойдет? Ничего. Вот у вас дорога. Приготовили площадку и начали класть. Что еще? Ничего. Ничего. Хотите углубиться? Углубляйтесь. Хотите подсыпать там что-то? Дренаж делать? Делайте. Если вы экономите, скажем, на цементном растворе, зачем вам делать дренаж? Зачем вам углубляться? Зачем вам сыпать песок? Зачем вам еще что-то? Просто здесь подготовили площадку, положили первый, второй камень, третий и пошли. Допустим, вам не понравилась глина, потому что там прорастает э, трава или еще что-то. Вы можете также же самую расшивку сделать. Если вы цементную расшивку сделаете сверху, у вас будут, пойдут трещины. Если у вас пучение грунта, камни будут играть. Смотреть нужно, экспериментировать в вашем регионе. Допустим, здесь есть у нас там одно место, где мы положили просто на землю, э, сделали расшивку, и она стоит нормально, потому что здесь нет морозов. Вот. Вы же, вы же можете просто глиной залить, сделать замуливание, и все, у вас травка порастет, и у вас будет дорожка такая под стариночку, под стариночку, вашему двору как будто 300 лет, понимаете, и все это будет красиво смотреться и дешево. Что касается раствора, ведь на самом деле раствор вы можете и сами создать. Какой раствор? То есть цементный раствор песчано-известковый раствор или глиняный раствор или глиняно-песчаный раствор для того, чтобы растворчик не прилипал к мастерку, для того, чтобы с ним было удобно работать. Технология укладки камня на дорожку или мостовую, на глину или на землю или на известковый раствор такая же, как и на цементный раствор. Об этом у нас есть очень много уроков. На сайте заходите, смотрите, 
в разделе «Школа». Спрашивайте, если что, да снимем. Обязательно будут вопросы, как замешать глину. Вот. Вам никто там не ответит конкретно, потому что э, в каждом регионе разная глина. Где-то можно глину такую взять с песком уже. То есть ты ее замесил, она у тебя там жмется, выжимается, то есть лепится. Вот. А в другом регионе вы можете замешать, а она вообще пристает к мастерку. То есть надо сделать так, чтобы она просто не приставала к мастерку, если вы мастерком будете работать, чтобы с ней было удобно работать. Вот. И песчано -глина глиняный раствор, идентичный а цементному раствору. На него ставить удобно камни. Единственное, что цементный раствор он застывает и он становится как камень, а глиняный раствор он тоже становится как камень, но при воде, если вы хорошие дожди, она размокает, она становится вязкой. Это даже хорошо, потому что это идет как, как исцеление дорожки вашей. Все поры закрылись и все. И она высыхает, служит с новыми, с новыми силами. И это долговечно. А если дожди вымают глину? Каким образом вы имеете глину у дожди? Расскажите мне, вот, вот вы умные. Если вы ездите по дорогам, где э, новые дороги или старые дороги сделаны, и там глина совместно с камнями, там ливни идут, там проливные дожди идут, а ничего это не вымывается. Все это стоит, потому что это не так просто. Во-первых, глину надо размочить. Сколько надо? Сутки размачивать. То есть это даже да, дожди идти, такие проливные дожди, чтобы все это вымыть. Если сделать, сделать как попало, то если вы такие камушки плоские положите, сделаете вот такие швы, а вот такие камушки, конечно, вас вымывают. Если у вас вот такие и швы, и камушки, и все остальное, как, каким образом это все будет вымывать? Допустим, такие камни, чтобы он 15, 20, 25 сантиметров вглубь. И зазор, допустим, 2-3 сантиметра приблизительно расшивка идет. Сколько может вода промочить настоящую глину, ну, 5 сантиметров. И все, дальше она не пойдет. А если она дальше не пойдет, значит, ваша, так сказать, мостовая, она будет стоять очень хорошо. Она даже расш... расшататься не сможет, если там проедет самосвал. Они просто вот так мопед проехал, и они все выпадали. Вот такие маленькие камушки, маленькие камушки, как бы облицовочные, резанные, квадратики, видите. Они просто положены на песочек. Естественно, они будут выпадать. Естественно, их будет что-то зацепать. В нашем варианте это обработанный камень. Это дорогостоящая работа, если кто-то хочет сэкономить. Это же можно камень поставить без обработки. Правильно? Правильно. Провести замуливание. Потом мы посмотрели, что камни кривые. Ну и ладно. Просто углы сбивать, чтобы они не торчали острые, чтобы не чепляться ногами и все. Сделали штукатурку нахлест. Это будет красиво, это будет смотреться дорого, понимаете? Но если вы возьмете обыкновенный камень, речной камень, такие булыжники, необходимо иметь какой-то баланс, чтобы эти камни как бы стояли своими корнями в землю, брошены. Вот. И если клина она засыхает вот летом, как вот здесь палящее солнце, и под вот этим солнцем она хорошо высыхает, прожигается за лето и зимой, и зимой, когда, допустим, дожди ее нереально размочить, вот старину как дома строили, то есть... Брусья, доски, там морская трава какая-нибудь или еще что-то. Вот, все это накидали хорошей глиной. Просто вот насыпай сверху под определенным углом. И все, и этот дом стоит, он не протекает. А если еще там побелочку сделать, или цементный раствор сделать, или еще что-то, это будет стоять, никуда оно не денется никогда. То есть такие дома не промокают. Они по сей день стоят с глиняными крышами. Потому что глина, она держит воду. Минусы глины, это то, что она долго сохнет. Она не так, как цементный раствор, который застыл практически за один день, он уже схватился. Нагружать его можешь. А если кладете на глину, естественно, надо давать время, чтобы она остыла нормально. То есть не топтаться по ней, тем более хотя бы месяц не ездить самосвалом. Для того, чтобы хорошо схватилась клина, для того, чтобы э, прошло хорошо замуливание. Но если вы спросите, сколько застывает э, глина, допустим, если вы сегодня поставили камни на глину, 
на следующий день она еще будет мягкая, потому что она не остывает, вода быстро не уходит. То есть, конечно, хотя бы неделю-две нужно, чтобы это все остывало. Кто-то спросит, как делать замуливание. У нас есть одно видео, где мы делали на больших глыбах замуливание. Просто засыпали землю сверху и прессом высокого давления все это, так сказать, трамбовали. Вот. Ну, можно просто водой, можно просто дождями, можно просто, просто смывать эту глину, и все это утрамбуется с годами, и все. Самое главное, чтобы ваш камушек был, рас, расклинка сделана хорошая. Когда камушек расклинен, он, он будет стоять хорошо. Какие другие способы? Ну, можно глину размешать в бетономешалке или, допустим, миксером. Вот сейчас куча разных приспособлений. Размешал жидкую глину. Залил улейку и лейкой разлил и провел замуливание. Посмотрели вокруг, что у вас под ногами. А, у вас глина, у вас солома, у вас камни, у вас там еще что-то. Какие материалы у вас под ногами валяются, с того и строите. Все, видите, как вот мы построили с местного материала. Есть, и это нормально, смотрите, как красиво. Вот человек нашел камень в поле, принес его домой, поставил. Хоть на что, на глину, на землю, на песок, на все, что у вас под рукой. И даже если проходит какое-то пучение, после пучения поставили его на другую почву, если у вас там существует какая-то другая земля, или, допустим, песок с глиной, или песок с известью, это будет лучше, чем простая земля. Но если углубляться и делать так, как раньше делались дороги, сам камень необходимо слишком обработать для того, чтобы сделать так, как в старину. Необходимо слишком углубиться. Зачем вам это нужно? Если вам просто нужно сделать для себя. Говорят, что римские дороги, самые лучшие дороги, они простояли 2000 лет. У них там дренаж 5 метров. Я не знаю, правда ли это. Да, при морозах, да, однозначно, нужен хороший дренаж. Но если там нет морозов, какой дренаж? Если вы хотите сэкономить, просто вот берете камни и кладете. Но если вы уже сделали дренаж, это хорошо будет для мостовой. Возможно, она простоит, как римская дорога. Но если вы экономите... Вам не нужна дренажная система под вашей дорожкой. Потому что э, глина, она не пропускает влагу. А если она пропустит там что-то, она просто в землю войдет. Если у вас полностью глинистая почва под низом. Я не думаю, что это станет проблемой, потому что все-таки морозы, если и будут поднимать, если и будет немного пучить, так это просто придаст красоту и старинку вашей мостовой. Все, что угодно может произойти с вашей мостовой, но... С глина имеет свойство пучения и восстановления. Для камней, которые входят в землю 20-25 сантиметров. Как мы вот во Владивостоке смотрели, там плитка положена и без строительных швов просто залита раствором. Конечно, пучение происходит, эту плитку поломало. Там толщина плитки 3 сантиметра или сколько. Вот здесь я говорю о том, что камень должен 20-25 сантиметров. То есть это уже массивный камень, который становится, если вы глиной заливаете, туда не попадает вода, она не расшатывается, мостовая. А если где-то и попала вода, ее тоже не так легко поднять, потому что слой глины недостаточно толстый, чтобы поднимать именно этот камень. Под лежащий камень вода не течет, если он там замуленный вот со, со всех сторон, и, конечно, она туда не потечет никак. То есть такой камень вообще практически не сдвинуть. И даже на него, если поставить тонны, тонны, он будет хорошо стоять. И такой камень, который провела природа замуливания, ее и не поднять вот так сразу. Потому что если в летнее время, когда это все засохло, земля своими присосками со всех сторон облепила этот камень. И все. И если вы даже этот камень поднимается какими-то определенными усилиями, вот вы видите, что обтекаемость вот на, на земле вот это такая как бы гладь потому что она полностью к камню эта земля была прилипшая в старину когда делали подпорные стены сыпали ставили камни заспали землю и слили воду чтобы проводилось замуливание чтобы этот камень стоял жестко каменные дома которые сложены на глину не стоят если у него крыша нормальная если бы в старину крыши заливали как сейчас бетонные с ними бы ничего не случилось 
они бы никак не рассыпались, не раздвигались, они просто стоят, то есть сложенные на глину. И также сама дорога, глина, она не будет тянуть себе влагу, потому что настоящая глина, она не пропускает влагу, вы сами знаете. И вы можете даже посмотреть там, где глина, там даже можно встретить после дождя лужи, и они долго не уходят. Только единственное, что если солнце испарит эту лужу, она уйдет, и потом же приблизительно такой слой это глина она потрескается так заворачивается но больше ничего не происходит за счет глины могут быть долговечные дороги причем у нас уже есть прекрасные примеры которые стоят на территории украины россии где строились каменные дороги вот допустим по украине если проехаться сейчас очень многие дороги каменные закатали асфальтом ну ничего, это все равно как-то проявляется, видно иногда, что вот каменная дорога была, а вот там, а еще она осталась, а вот там машины проезжают и прямо трясет эти машины. Хотя это лучший вариант, это вечные дороги, можно сказать, потому что они стоят уже без капитального ремонта очень долго. Вы же знаете, в ваших регионах полно каменных кладок, сложенные на землю, правда камни не обработаны, ну что тут, дороги трясущие, ну... Но есть же разные дороги, есть разный камень. Вот. Это только умники могут там сидеть на, на диванах и думать, что только какой-то там одна кладочка, один камень, один, один какой-то мастер или какая-то компания и все. Нет, этого всего насколько много, что даже мы, имея свой канал, еще не рассказали обо всех камнях, обо всех кладках, обо всех мостовых. И то, что вы видите, это, это просто капля в море. Иногда бывает вот, вот пандемия, коронавирус, то есть людям нельзя выходить или вообще где-то загнали непонятно куда, то есть человек сидит, размышляет, что ему делать, да вот, делай дорожку себе, делай вот мостовую, сделай каменную, на глину, тебе не надо ни деньги, ничего, у тебя под боком речка, на которой полно булыжников, или как в Сковской области, там, если вы выйдешь на поле, а там вот этих булыжников полно, разных булыжников. С них то можно сделать красоту. Итак, мастера, стройте из камня. Стройте на цементный раствор, на глиняный раствор, на глиняно-песчаный раствор, на песчано-известковый раствор, на все что угодно. Просто берите и стройте, делайте, экспериментируйте. И у вас все получится, и это будет стоять очень долго. Заходите к нам на сайт, там много фотографий, много разных идей, которые можно реализовывать. Это как хорошая витрина. Вы идете мимо витрины, вы посмотрели в нее, вы не хотели этот товар вообще брать, вам он и не нужен был. Или может быть даже никогда не понадобится. Но вы посмотрели на эту витрину, увидели, и вам захотелось. Вот так работает хорошая мостовая. Вот так работает хорошая каменная работа. Вот. Вы никогда не думали даже о каменном доме. А вот вы съездили в Грецию, в Италию, посмотрели другой какой-либо регион. Вам понравилось, и вы загорелись. Вы приехали домой, и вы начали строить каменный дом. Поэтому, мастера, учитесь с нашего канала. Ведь все эти видео, они делаются практически для вас. Для того, чтобы вы... Посмотрели, увидели, задали вопрос и чему-то научились. Вы уже знаете, вот это правильно, вот это неправильно. А вот так делал тот-то, ну, скажем, на канале Каменный Успех. Поэтому вы можете конкретно уже этими козырями бросаться налево-направо. И мы вас всегда поддержим, если этому учим мы. Все, мастера, заказчики, заходите к нам на сайт, стройте из камня.